¿Cómo han ido con la, con la práctica? ¿Han estado aplicando lo que se ha estado trabajando en estas sesiones? ¿O no? Ah, ya, buenísimo. El 3x3, buenísimo. 4x4, 5x5, el 6x6. Cuando se agrega solamente una línea más nueva. Buenísimo. Vamos entonces. Tenemos una muy buena sesión el día de hoy. A ver si podemos avanzar lo máximo posible para ya la próxima sesión de día de mañana poder cerrarlo. Les comento para quienes son de Chillán o alrededores, el día de mañana vamos a estar haciendo una hoguera acá en Chillán. Ya más tarde les voy a confirmar en dónde va a ser el lugar, pero por si ustedes están cerca de Chillán o tienen personas que son cerca de Chillán, mañana vamos a estar haciendo hogueras, vamos a estar haciendo fuego. Así que si usted se quiere acercar, si quiere venir y estar acá con nosotros, vamos a estar con Cami, con Nacho, con Dani y las personas que ya son de acá de Chillán, que están más comprometidas y que están más incendiadas, mañana nos vamos a estar juntando. Así que ese es la, el servicio de utilidad pública para mañana. Y también tengo muy buenas noticias con servir. Así que prográmese si usted quiere estar sirviendo ahí a otras personas o comunidades, por lo menos programe un día más después de, del bootcamp. Por lo menos ya empieza a programarse. Y si alguien ya dice yo quiero ir con todo, me hablan después por interno porque vamos a estar creando un grupo de voluntarios de servir acá en, en Chile. Ok, vamos con todo. Tenemos este librazo que se llama Sea dueño de su vida. La presentación de 45 segundos que le cambiará su vida del autor Don Falla, un networker de clase mundial, obviamente. Estamos acá, seguimos con Jackson. Lo vamos a dejar por acá, Don Jackson. Y nos vamos a ir hoy día con el capítulo décimo quinto. Frases importantes y cómo manejar objeciones. Así que, mucha atención. Vamos a, ya en la página 99. Yo creo que nos queda este y el día, el día de mañana y vamos a estar cerrando. Pero vamos, vamos con todo. Tal como señalé en la presentación servilleta número 4, su negocio se parece a una edificación grande en construcción. No se divisará el edificio hasta que no comienza a levantarse. Y no puede levantarse hasta que no se haya construido un cimiento sólido. Asimismo, en el marketing multinivel, Tampoco se ven los ingresos, nada sustanciosos, hasta que no se haya establecido las bases. Al hablar con alguien que no es vendedor, diga, reconozco que está dudoso de si debe involucrarse o no. Quiero que comprenda que si acepta, yo lo entrenaré. También debe comprender que si yo no lo creyera a usted capaz de lograrlo, ahora estaríamos hablando de otra cosa. La pregunta que debería hacerse a sí mismo en cuanto a, los, a lo anterior es... ¿Para qué querría yo convencer a alguien para que se involucre en mi negocio si no, crey si no, se crey si no lo creyera capaz? También querrá mencionar, una vez que haya estado en el negocio por 30 días y sepa tan solo una fracción de lo que sé yo del mismo, comprenderá por qué estoy tan emocionado en cuanto a la oportunidad que le estoy ofreciendo. Oye, es una muy buena pregunta que en algún momento me han dicho, convénceme. Que lo convenza a su abuela, <ríe> diría Bobadilla. El, al final uno no busca convencer, sino que si tú convences a alguien para que se una a construir red, va a tener que convencerlo para que se ponga a trabajar. Y nosotros no estamos persiguiendo burros para estar jalando. Estamos buscando personas que quieran ir corriendo por cuenta propia. No sé si se entiende. Estamos buscando líderes que quieran venir a liderar. Personas que tengan iniciativa, que tengan liderazgo, que tengan sueños, metas. Por favor, envíame un 5 a través del chat. Si usted comprende eso, estamos buscando esos barcos de plata para que se transformen en barcos de oro. Así es. Así es. Entonces vamos y continuamos. ¿Tengo que vender? No, los productos serán distribuidos a medida que vaya construyendo el negocio al compartirlos con sus amigos. ¿Ha estado alguna vez en una presentación de cristal, costaneras, utensilios de cocina, alarmas de incendio o aspiradoras? ¿Es esto el concepto de venta que tiene la mayoría de la gente? La definición de venta proviene del 95% de la población no vendedora y de lo que ellos consideran que son las ventas. Ellos definen ventas como ir a visitar a desconocidos para tratar de convencerlos de que compren algo que probablemente sí necesitan, ni necesitan ni desean. En el marketing multinivel nunca tendrá que hacer esto. En primer lugar, estará con gente conocida. En segundo lugar, estará manejando productos que ellos sí necesitan y quieren. 
¿Es una pirámide? No. La diferencia principal entre el marketing multinivel y las pirámides es que las pirámides son ilegales. El marketing multinivel ha existido por más de 50 años y si fuera ilegal, ya hubieran acabado con él desde hace mucho. Creo que esta objeción, en la mayoría de los casos, se debe al temor al fracaso. El interesado tiene temor de probar el programa y piensa que al preguntar si es una pirámide, se lo quitará a usted de encima. La mayoría de los distribuidores no saben qué contestar. No dispongo de los medios para ingresar al negocio. Son objeciones, obviamente, de las más comunes. En la mayoría de las empresas marketing multinivel se puede comenzar con menos de 100 dólares. A menos que quiera pararse, pasarse el resto de su vida trabajando para alguien más, no puede darse el lujo de no formar parte del negocio. Mi definición de andar sobra, sobrado es tener más dinero del que uno pueda gastar y el tiempo suficiente para gastarlo. Lo considero un hecho que nunca andará sobrado si continúa trabajando para alguien más. Obviamente, si alguien tiene un empleo, no le va a sobrar dinero a fin de mes. Mi cónyuge no estará interesado. No permita que persona alguna lo detenga. En la mayoría de los casos, es solo uno de los cónyuges el que sube a bordo. A medida que va teniendo éxito, el otro cónyuge también sube a bordo. Cuando esto sucede, su negocio realmente está listo para despegar. En el marketing multinivel, cuando una pareja construye conjuntamente el negocio, ya no es cuestión de uno más uno es dos, sino de uno más uno es más. Se obtiene un efecto sinérgico que es sumamente poderoso. Por lo menos cuando nosotros construimos y empezamos a construir con la Dani, los dos juntos no fue la sumatoria dos, multiplicamos por tres, cuatro o cinco el nivel de crecimiento y producción dentro del negocio. Es súper fuerte poder lograr eso. ¿Hay ventajas en ser patrocinado directamente por una empresa? No, para nada. De hecho, yo lo consideraría más bien una desventaja. Cuando más distribuidores tenga entre usted y la empresa, tanto mejor. Es deber de todos los de su línea ascendiente brindarle a usted ayuda y apoyo en sus actividades. Si fuera patrocinado por la compañía directamente, se hallaría usted solo. ¿Hasta qué profundidad línea descendiente debería yo trabajar? A mayor profundidad, mayor ventaja. Muchos distribuidores no trabajarán más allá del último nivel sobre el que reciben comisiones. Pienso que es un error. ¿Recuerda la presentación servilleta número 9? Cuando se trabaja más allá del último nivel sobre el que se reciben comisiones, se aplica calor, presión a los distribuidores sobre cuyas actividades sí recibe comisiones. Eso en el caso de las empresas que ya los comentamos en algún momento, que eran las más antiguas, que no tienen un plan o un sistema digital como el que nosotros tenemos actualmente. Debido a que las empresas más antiguas crecieron en donde no estaba internet de la forma en la cual la conocemos y el nivel de tecnología también como lo conocemos. Y si lo llegan a cambiar eso, les queda un desmadre gigante por la cantidad de códigos que hay dentro del sistema. Ahí ya, ya no podrían. ¿Cómo selecciona una empresa de marketing multinivel? Para el momento en que leas estas palabras, es probable que usted ya esté afiliado a una empresa. A decir verdad, la mayoría de las personas no escogen su primera empresa. Algún desconocido que ya está con la empresa los seleccionó a ellos. ¿Puedo trabajar con más de un programa? Para contestar esta pregunta adecuadamente, tengo que dividir las empresas en dos categorías. Los programas que exigen un esfuerzo mayor, o sea, aquellos que poseen la modalidad de desprendimiento y algunos requerimientos mínimos, y los tipos de pedido por correos o unilevel. La mayoría de las personas no pueden manejar sino un programa de esfuerzo mayor. Usted podría tener a varios del segundo tipo en su lista, siempre y cuando tome en cuenta que las actividades que desarrolla en estos programas deben apoyar el programa de esfuerzo mayor. Hay un viejo dicho que nos recuerda que si se tienen muchos hierros en fuego y uno de ellos está caliente, los otros no son necesarios. Muchos distribuidores afiliados a un programa de esfuerzo mayor suelen dedicar su tiempo al programa de mejores resultados que le esté dando. Es que no tengo tiempo. El reclutamiento y patrocinio consiste en cuatro elementos básicos. Uno, contactos. Dos, Tiempo, tres, energía y cuatro, conocimiento. Si me topo con una persona que está muy ocupada, sencillamente le digo, no estamos hablando de su tiempo, sino de sus contactos. Mencione la idea del marketing multinivel a sus amigos y pídale que se pongan en contacto conmigo. En otras palabras, emplearemos sus contactos y mi tiempo, mi energía y mi conocimiento. Mientras que a usted le tomará dos minutos, a mí me tomará dos horas. Cuando alguien te dice que no tiene tiempo... El tiempo en realidad es el tiempo tuyo, el tiempo de apalancamiento que le puedas dar para que esa persona pueda lanzar su negocio. No sé si me van siguiendo hasta acá. Me pueden enviar ahí un 5 a través del chat si me van siguiendo. 
si están conectados acá, 1, 2, 3. Si van siguiendo. Y esto de puedo trabajar con más de un programa. Así como decía ese, el dicho de acá, si ya un hierro está caliente, ¿para qué necesito los demás? Lo mismo. Hay mucha gente que prefiere estar haciendo muchas cositas pequeñas. A mí en principio me pasaba que quería hacerme rico con trading primero y después quería hacer negocio. Pero me di cuenta rápidamente que no era el camino, sino que tenía que hacer flujos de efectivos para pues, después empezar a diversificar. Entonces, ¿qué terminó pasando? En vez de estar luchando con una cuenta de 200 o 300 dólares, en la cual con suerte podía sacar algo de dinero, si es que lo sacaba mensualmente, porque re realmente no salía casi nada, mejor me enfoqué en lo que realmente me podría más dar más riqueza a largo plazo. Y es por eso que nos dedicamos a esto 100%. Creo que se entiende el mensaje. ¿Cuál es la diferencia entre reclutamiento y patrocinio? Se dice reclutar cuando la persona que usted trae a su organización ya tiene experiencia previa en el mercadeo multinivel. Se dice patrocinar cuando traemos a alguien al marketing multinivel comprometiéndonos a entrenarlos en cuanto a la manera en que funciona la industria. Puede usted construir rápidamente cuando se dedica a reclutar. Sin embargo, puede construir sólidamente cuando se dedica a patrocinar. Personalmente creo que una persona que viene desde cero tiene muchas más probabilidades de explotar y construir a largo plazo y por más años con usted que una persona que ya viene con redes de mercadeo y que ha tenido otras empresas anteriormente. Es lo que he visto en mi proceso. Obviamente no pasa en todos los casos. Hay gente que sí viene muy dispuesta a aprender, que ya tengan experiencia previa y pueden romperla. Pero siempre, siempre he visto que la mayoría de los casos de éxito, y no es la excepción tampoco acá en nuestra organización, la mayoría de los casos de éxito que usted ve 10K o 30K son personas que han venido desde cero y que no habían hecho esto anteriormente. Si usted ve el caso de Stephanie Moraga, de Tamara Ollarzo, de Felipe Lucero, de Álvaro Garrido, son personas que venían de no haber hecho redes de mercado anteriormente y que explotaron y reventaron sus resultados acá. Y como han tenido un plan de acción y han trabajado en un sistema, se han conectado, obviamente es mérito de ellos mismos todo el resultado que tienen pero han estado en un ambiente correcto. Y eso sí es, se lo da una comunidad, una organización. Eso ha permitido que personas que han sido enseñables y se han dejado patrocinar y han crecido el día de hoy estén cobrando resultados extraordinarios. Y obviamente todas las personas que estamos en ese proceso seguimos en ese proceso de construcción y crecimiento. No sé si hay alguien que acá esté corriendo por ese 10K. 10 de aprender, de voluntad de aprender y 10 de voluntad de hacer el cambio. Si usted tiene ese nivel de voluntad de aprender y ese nivel de voluntad de hacer el cambio y se da cuenta que con cada cosa que usted pueda hacer, cada interacción humana, usted puede aprender algo de alguien, aunque esa persona incluso no tenga los resultados que usted quiera tener, usted puede aprender las cosas como no se hacen. Y le da muy buenos aprendizajes. ¿Por qué intentarlo uno haciendo esas cosas? Es muy importante ese concepto, muy importante. Bueno, esa es la idea que saqué de esto. Idea para una competencia. Su gente participa en la competencia al patrocinar a alguien que nunca ha estado involucrado en marketing multinivel. El nuevo distribuidor firma una constancia en que se afirma que es esta su primera empresa. Cada distribuidor puede entrar en la competencia cuantas veces lo desee. A medida que el nuevo distribuidor vaya alcanzando los diferentes niveles de logro, el entrenador recibe recompensas y premios. A ver, no entendí muy bien esto. Idea para una recompensa. Su gente participa en la competencia al patrocinar a alguien que nunca ha estado involucrando en el marketing multinivel. Ah, claro, que entra en competencia. Ya, ya, ahora entiendo. El nuevo distribuidor firma una constancia en la que afirma que es esta su, su primera empresa. Cada distribuidor puede entrar en la competencia cuantas veces lo desee. A medida que el nuevo distribuidor vaya alcanzando los diferentes niveles de logro, el entrenador recibe recompensas y premios. Mi patrocinador no me ayuda. ¿Qué hago? Busquen la línea ascendente hasta que encuentre a alguien que esté dispuesto a ayudarle. ¿Cuántas veces he escuchado esto? Por la gente que anda buscando cambiarse para ver si en el pasto del vecino el pasto es más verde. Y realmente no se trata de, del pasto ni del lugar, se trata de la mente de uno siempre. Eventualmente su patrocinador, si está inactivo, se retirará y usted subirá en línea de ascendiente hasta colocarse debajo de aquel que le ha brind estado brindando su ayuda. 
Eso es lo que ocurre si se rinde la persona o si es que no está trabajando con usted. Siempre puede ir con quien lo patrocinó o con quien lo patrocinó o, o quien lo patrocinó hasta que llegue alguien que esté comprometido. Un barco de oro con quien pueda trabajar. ¿Son importantes las comidas de traedores, reuniones en las que cada invitado aporta un plato? Cada vez que hago algo beneficioso para reunir a sus distribuidores, usted estará creando energía. Hay un pueblo a dos horas de distancia de mi casa. Conozco a cinco personas allá. ¿Intento patrocinar a los cinco yo mismo o patro patrocino solo a uno de ellos y me pongo los otros debajo de él? Nunca se debe colocar a una persona debajo de otra sin haber primero reunido ambas partes para conversar sobre beneficios y apoyo mutuo. Yo patrocinaría primero al mejor candidato. Después tendría algunas sesiones asador de modo de poder introducir a los otros cuatro al primero. Si se llevan bien, pues estupendo. Si ese no fuera el caso, patrocínenlos usted mismo, pues de todas formas terminaría usted haciendo todo el trabajo. Personalmente creo que si usted está en seguimiento con alguien, usted siempre debe firmar a esa persona. A diferencia de los modelos de marketing multinivel más antiguos, usted los firmaba y siempre quedaba esa línea descendiente. Pero en redes de mercadeo, ya desde la década del 90 en adelante, usted lo que puede hacer es firmar y puede apalancar a la gente. Serían, serían dos líneas suyas diferentes de multinivel, pero estaría trabajando en la misma organización y usted podría apalancar también el esfuerzo de esos volúmenes a las personas que están más comprometidas dentro de esa ciudad o locación. Ese es mi caso, se rajaron mis patrocinadores y ahí estaban Dani y Chris para apoyarme, exactamente. Se le fue la línea, nadie le apoyaba, no estuvo la persona, no estaba el sistema, no habían cosas. ¿Qué es lo que pasó? Haciendo y trabaja con las siguientes personas más comprometidas. Y en ese caso, estamos nosotros acá para poder trabajar. Mi empresa me dice que no puedo afiliarme a otras empresas. Es interesante notar que algunas empresas toman esa actitud. Se sienten más que felices cuando le quitan a los distribuidores otra, a otras empresas, pero hay de los que se atrevan a reclutar a los suyos. Por lo general, son las mismas empresas que dicen, véngase con nosotros y obtenga su libertad. Y tan pronto como lo hace, son justamente ellas las que se adueñan de usted. Exacto. Me siento satisfecho con mi empresa, así que, ¿para qué querría yo unirme a otra? Creemos en apoyar a nuestra industria en el marketing multinivel. Cuando queremos algo para nuestra familia, preferiremos más bien unirnos a una empresa y comprar el producto al por mayor que comprarlo de tienda al por menor o de ventas directas. Esta es como una buena forma de resolver esa excusa. Usted puede estar afiliado a muchas empresas para comprar productos al por mayor. Sin embargo, son pocos los distribuidores que tienen éxito cuando intentan construir una organización con más de una empresa. O sea, por ejemplo, si hoy día... Eh, yo estoy utilizando los servicios de mi compañía y alguien me dice de otra empresa, oye, Chris, tengo este producto que es para esto y esto otro, y yo veo que es un producto que no tiene mi compañía. Por ejemplo, Amway tiene productos que son de pasta de dientes, por ejemplo, o productos de salud bucal, o productos de, de salud, o productos del hogar, por ejemplo, lava losa, limpia vidrio y todas esas cosas que son súper buenas y se alinean, por ejemplo, con lo que yo quiero. Eh, yo me puedo crear un código en Amway, no, no necesariamente voy a desarrollar la empresa, porque la verdad no es mi tipo de empresa, pero sí quiero y puedo comprar en un producto de una marca de redes de mercadeo, en donde sé que voy a estar pagando dinero, y que parte de ese dinero no se va a ir a una multinacional solamente, sino que se va a ir y se va a repartir dentro de, una plan, de un plan de pago a, a diferentes personas que van a estar cobrando los volúmenes. Yo prefiero 100 veces comprarle a una empresa de redes de mercadeo que ir al supermercado, de mi ciudad, el supermercado más grande y que solamente el supermercado se lleve las utilidades y las empresas que trabajan con ellos. Prefiero apoyar a alguien que haga redes de mercadeo. Por lo menos mi visión. Si hay otras personas que realizan esta industria y veo que tienen productos que por lo general son mejores que los que se venden en el mercado, yo prefiero ir a pagarle a alguien que tenga un producto o unirme a su red como cliente para estar consumiendo un producto. Es así como yo lo veo. Prefiero beneficiar a redes de mercadeo que el sistema tradicional. Es lo que yo pienso, la verdad, y no es lo que tienen que pensar las demás personas, pero es lo que yo creo hasta estos momentos, muy personalmente, muy yo-yo, es lo que a mí me gusta. Pero cada cual es libre de poder hacer lo que quiera, obviamente. Vamos allá. Estoy harto del marketing multinivel. Mi empresa acaba de declararse en bancarrota. Esto sería como concluir cuando uno sale a comer a la ciudad y le sirven una cena horrible. Que todos los restaurantes de la ciudad son malos. Recuerde que usted no puede fracasar en el marketing multinivel, solo puede rendirse. Si su empresa se hunde, busque otra. Nunca debe rendirse. En su lápida, visualice uno de los dos posibles epitafios. 
ponga su nombre en la línea A y dice, aquí yace alguien que lo intentó una vez en la vida y luego se rindió. O B, aquí yace, tanto, tanto, alguien que nunca, alguien que nunca logró, pero que jamás dejó de intentarlo. Claro, o sea, y te hablo directamente de ser un consumidor de los productos, ni siquiera promocionar. Yo no promociono los productos de ninguna compañía que no sea Mind, por ejemplo. Porque tengo clarísimo qué es lo que pasa cuando uno empieza a tomar un poco más de influencia. Y si voy a Herba y me compro un batido, que no sé si lo voy a hacer, o voy a For Life y me compro un, un no sé, un Transfer Factor, o voy a Avon y me compro, no sé, una cremita, o me compro un producto de Natura que me, que me, me gustó, o tanto, tanto, no los voy a estar promocionando porque no es mi negocio. Pero sí puedo ser un cliente de estas marcas porque me conecta, porque son redes de mercadeo. No sé si me entienden el concepto. Solamente voy a promocionar la marca en la cual estoy construyendo redes de mercadeo. Y es lo que hago hasta el día de hoy. No sé si me entienden. Ahí si me entienden, me envían un uno a través del chat. Estoy harto del marketing multinivel. Bueno, ahí ya lo leí eso. Vamos a la siguiente. Ya me estaba pasando la siguiente. ¿Cuándo, ¿cuándo debo abandonar mi empleo normal? Esta es una muy buena pregunta. A muchos de los distribuidores se les antoja entrar al negocio a tiempo completo prematuramente. Es un gran error. Les pone bajo demasiada presión para producir. Aquí y ahora. Resulta difícil establecer las bases del, de del negocio cuando el alquiler está a punto de vencerme esa misma semana. No es conveniente dejar el empleo hasta que no haya acumulado una reserva y, se y esté sacando de sus esfuerzos en el marketing multinivel por lo menos el doble de lo que se está ganando en su empleo actual. Recuerde que en la mayoría de los programas las bonificaciones solo se pagan una vez al mes. En el caso nuestro es quincenal. La mayoría de nosotros estamos acostumbrados a recibir nuestro pago semanalmente, que es lo que se usa en Estados Unidos. Weekly en inglés. Algunos lo deletrean weekly, gastado. <risa> wow, qué terrible. ¿Cómo se puede mostrar gráficamente la diferencia entre A, vender mucho y patrocinar en base a en una base amplia y B, trabajar con unos pocos distribuidores serios, nunca más de cinco en la línea descendiente. El punto A es tener un ingreso lineal. El punto A, que es todo lo que puedas vender mensualmente, no sé si logran ver la gráfica, es una línea plana, porque depende de tu techo, es una empresa de autoempleo. Y la segunda es el nivel de exponencialidad que toma tu negocio al momento que se, que se hace más profundidad y, y hay más duplicación. Un distribuidor que vende mucho y patrocina a un gran número de personas en su línea frontal estaría en la línea A. El distribuidor que se dedica a trabajar con unos pocos distribuidores serios estaría en la línea B. Pregúntele a sus nuevos distribuidores sobre qué línea desean ser colocados. Cuando dicen B, pregúntenles. ¿Te da cuenta de que en la línea B usted no estará ganando mucho dinero los primeros meses? De nuevo, está usted tratando de programarle la mente para seis meses. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Y aquí tengo que hacer una aclaración. Cuando hablamos de 5 o de 3 en 3, o 2 en 2, o 4 en 4, mi mamá por muchos años vendió y bueno, nunca supe que estaba en una empresa de redes, claro. Es venta directa en realidad. Igual tienen multinivel, pero pagan muy poco en realidad en cuanto a comisiones. Pero si es una empresa de venta directa y se alinea con lo que nosotros hacemos. Bueno, quiero comentarle un punto en especial. ¿Cuántas de las personas que están acá en sala hoy día tienen una pareja que está involucrada en el negocio junto con usted? Por favor, me escribo un yo a través del chat. No sé si usted va a entender lo que le voy a mostrar. Espero que así sea. Espero que así sea. Y quiero que hagamos el siguiente ejemplo, ¿ya? Para las personas que hoy día están trabajando en pareja o las que todavía no están trabajando en pareja y tienen a su pareja que todavía no se está involucrando. Quiero que pongan mucha atención a lo que les voy a mostrar ahora. Por favor, envíame un uno a través del chat si estás viendo la pantalla en estos momentos. Porque esto probablemente no te va a dejar dormir esta noche. <ríe> y espero que así sea. Vamos allá.
Mira esto. ¿Con qué recomienda Don Falle trabajar? ¿Con cuántas personas simultáneamente te permite o te, te recomienda trabajar en realidad? Es una recomendación. Simultáneamente, ¿con cuántos barcos de oro que se están duplicando vas a estar trabajando por vez? Ok. ¿Me ayudan a hacer el ejemplo, por favor? Vamos a hacer un ejemplo de... Primero vamos a ir a los cinco niveles de profundidad y después vamos a ir a los seis niveles de profundidad. Si este es usted, y lo que recomienda Don Falla es que son cinco en su primer nivel, usted tiene cinco personas que ya están dentro de su negocio. No sé si usted me va siguiendo con esto. Este es usted. Y usted tiene su patrocinador dentro de su negocio. Ahora, si tiene cinco en este nivel, tiene cinco personas dentro del equipo. Pero si cinco firman a cinco, ¿cuántas personas tendrías en tu segundo nivel? ¿Cuántas personas tendrías ya en tu segundo nivel? Ahí me van ayudando en el chat. 25, ¿verdad? Eso me da un total ya de 30 personas dentro de la organización. ¿Sí? Si nos vamos al tercer nivel de profundidad, si 5 por cada 25 entran en el negocio, ¿cuántas nuevas personas ingresan en mi tercer nivel de negocio? ¿125? Eso me daría un total de 125 más esas 30 serían 155 personas en tu organización en ese momento. Vamos al cuarto nivel de profundidad. ¿Cuánta gente habría ahora cuando hablamos de 5 por 125 personas? ¿600 nuevas personas? ¿625 nuevas personas dentro de la red? Lo que ya me daría un total. Y aquí... Creo que son 780, si no estoy seguro, creo que sí. En total. Y luego 625 por 5, ¿cuánto me daría? Y eso hablamos de solamente un, cinco, un quinto nivel de profundidad. 3125. Más los otros 780, ¿con cuánto terminaríamos en la organización en total? Ahí sí me pueden ayudar. Y vamos a llegar hasta aquí en este primer nivel. 3905. Oye, cuando hablamos de esto... Don Falla se refiere a qué tipo de personas. Cuando hablamos de 3,905 personas, que es este cálculo. ¿Qué tipo de personas son? ¿Son qué tipo de personas? Son personas que están serias en el negocio. Serias. No, estos son los serios. Estas son las personas que están en serio haciéndolo. Esto se puede lograr en seis meses. Es solamente enfocarnos en duplicación. Pero quiero que vea esto. 3.905 personas serias. Pero Don Falla, ¿qué es lo que dice por cada una de esas personas serias? ¿Cuántos clientes tiene cada una de esas personas serias? ¿Cuántos clientes tiene cada una de esas personas serias? No, ¿cuántos clientes tiene cada una de esas personas serias según Don Falla? A ver, quiero leerle, por favor, participa a través del chat. Necesito que participe. Exacto, 10. 3.905 por 10 nos daría 39.050. ¿Cuál es el paquete más vendido dentro de la compañía? ¿Cuál es el paquete más vendido dentro de Mind? ¿De un mes, tres meses o de un año? Por favor, dígamelo usted. ¿Cuál es el paquete más vendido? En mind. ¿Un mes, tres meses o un año? Lejos el trimestral es el más vendido de toda la compañía. Lejos. Lejos. Y el trimestral más económico es el de e-commerce que vale 200 dólares y da 200 puntos. Esa es la relación un punto, un dólar. Voy a hacer el ejemplo con ese. Porque quiero ser súper conservador. Y ese paquete nos da 90 días de educación en todas las áreas de e-commerce y nos da 200 puntos de volumen. Si lo vemos solamente con este ejemplo, voy a dejar esto para el final. Quiero que me ayuden con la calculadora. En tu tercer nivel, 
cuando ya tienes 155 personas que están consumiendo 200 puntos de volumen, en este caso serían por 10, 1550 personas, ¿a qué volumen llegarías ahí? Si hacemos el cálculo, y quiero ser muy consecuente con esto porque es súper importante este concepto, 1550 por 200 me da un volumen total de... Esto me da un volumen de... 310.000 puntos de volumen. El, la forma en la cual mejor paga el plan de compensación de la compañía se llama tetranario. Es construir cuatro líneas, cuatro equipos. Se vería de esta forma. Un, dos, tres, cuatro. Y estos 310.000 puntos de volumen dividido en cuatro líneas nos debería llevar a un rango en especial. En este caso, estaría a un a un paso de 60 mil dólares al mes. Porque te piden tetranario 80 mil puntos de volumen y lo que estamos hablando es que si dividimos 310 mil puntos de volumen nos da 777 mil 500 puntos de volumen por línea. Por cuatro líneas estamos hablando de eso. Te estoy poniendo en este caso. Esto hay que hacerlo, obviamente, y hay que tener esa cantidad de distribuidores o embajadores comprometidos. Ahora, y estamos hablando del tercer nivel. En el cuarto nivel, 780 personas por 10, ¿cuánto es? Es solamente un nivel más. Serían 7,800. Por 200, estamos hablando de un millón y medio de puntos. Un millón 560 mil, para ser exacto. Si lo divido en cuatro líneas, estamos hablando de 390 mil puntos por línea lo que en el plan de pago nos lleva a que ya estaríamos corriendo por un gen un millón. Estaríamos en el gen 300K y de 300 se salta un gen un millón, un millón de dólares por mes. Ya acá inevitablemente deberíamos estar 39.050 personas dentro de tu red completa. Esto puede ser en seis meses, dos años, cuatro años, diez años, veinte años, pero esto si se trabaja puede ocurrir. O sea, el tiempo que tome va a ser seriamente lo que nos vamos a tomar en duplicar a esa cantidad de gente en un sistema que sea simple y duplicable. Ahora, si nosotros nos vamos a 39.050 multiplicado por 200 puntos, estamos hablando de 7.8 millones de dólares. No nos da para genuinos millón. <risa> Pero sí nos acerca bastante. Son 7.810.000 puntos. Si eso lo dividimos en cuatro, estaríamos con 1.952.500 puntos de volumen por línea. Para el gen un millón, estaríamos ya a punto de llegar. Serían eh, dos millones de puntos por línea repartidos en cuatro líneas, son ocho millones de dólares en venta. Estaríamos ya a un paso. Prácticamente sería menos del 1% para poder llegar al rango. Esto puede tomar y puede ser para mí. O sea, si, si hoy día, personalmente... Y se lo digo muy sinceramente, si hoy día, hoy día me tomara de aquí a 10 años más poder llegar a esto, que sé que no me va a tomar 10 años, yo estoy dispuesto a tomarme 10 años para poder construirlo. Personalmente yo estoy dispuesto 100% a poder tomarme 10 años para poder hacer esto. Y estoy seguro 100% que no nos va a tomar 10 años. Estoy dejándolo grabado, esto va a estar en podcast, esto va a estar en el canal de YouTube. Sé quién soy, sé cuáles son mis convicciones, sé cuál es el proceso que tengo en mi cabeza igual. Esto es un hecho. Anoche estaba hablando con Nacho, que estábamos acá, y le decía, me siento tal cual, con la misma nivel de energía y con el mismo nivel de hambre que tenía la primera vez hace 12 años y medio cuando vi por primera vez el video de Randy Gage, el extracto de la conferencia Light Your Dreams. Me siento como esa primera vez, como que vi el si seis traen a cinco y cinco traen a cuatro y cuatro traen a tres. ¿No podrás dormir esta noche? En estos momentos estoy con esa sensación dentro de mi cabeza. Porque lo veo. Y sé que si hay 20 personas comprometidas solamente dentro del equipo, la podemos romper. No sé si hay alguien que, que, que logra comprender esto. Pero que, quiero que logren magnificar otra cosa. Y espero que logren ver lo que les quiero comentar ahora. Si cada persona comprometida puede trabajar solamente con cinco personas a la vez, 
¿Qué pasa si tú trabajas con tu pareja que también está comprometida en esto? Y ya son dos personas trabajando dentro de un solo código. Y estos son ustedes. Ya no es 5 por 5. Quiero que me ayuden ahora en el chat, por favor, porque esto es lo que pienso y lo que venimos construyendo junto con Daniela. ¿Qué pasaría si nosotros pudiésemos hacer un plan de 10 por 10? en donde Daniela se enfoca en trabajar con cinco personas comprometidas y yo me enfoque en trabajar con cinco personas comprometidas. Si en nuestro primer nivel con Dani tenemos diez personas comprometidas trabajando, quiero que me ayuden en el chat. En nuestro segundo nivel, ¿cuántas personas comprometidas podrían estar? Quiero que me ayudes en el chat. Yo veo esto muy, muy poderoso. Diez por diez, ¿cuánto es? No, 10 por 5, perdón, 10 por 5. Porque ellos iban a duplicarse por 5. Nosotros vamos a trabajar 10 porque vamos a trabajar 5 Dani y 5 yo. Pero en esencia, lo que vamos a estar trabajando, vamos a estar trabajando con una comunidad que está en el mismo sistema. Pero ellos se van a duplicar 5 por 5. Si ya son 10 personas con las cuales estamos comenzando y se, en nuestro segundo nivel tenemos 50 personas dentro del equipo, ¿Cuántas, nuevas, ¿Cuántas personas tenemos en total ya en ese momento? Tenemos 60 personas dentro de la organización. En nuestro tercer nivel, si estas 50 personas logran tener 5 cada una, ¿a qué nivel llegamos? Por favor, ayúdame a través del chat. 50 por 5 son 250. Vamos al siguiente nivel. 250 serían 310 personas dentro del equipo comprometidas, barcos de oro. Vamos al cuarto nivel. 250 por 5. ¿Cuánto es? 1250 más las otras 310 estaríamos hablando de 1560 debería ser, ahí ustedes me corrigen en el quinto nivel de profundidad ¿cuánta gente podría haber? de 1250 por 5 6250 y ahí me da un total de 7000 7810 será sí 7810, la saqué ahí de mente. Y no voy a bajar más. Sí, voy a bajar un nivel más. A ver si me quedé bien corto. No, con ese está bien. Al quinto nivel de profundidad, trabajando ambos, cinco frontales cada uno, en un plan de 10 por 5. O sea, que cada uno de nuestros 10 vaya teniendo 5, 5, 5, pero partimos con 10 personas que están comprometidas porque nos da el tiempo para trabajar cada uno de nosotros con 5 personas comprometidas. Nos vamos directamente al, al nivel más alto. Ayúdenme con esto. Si 7,810 personas comprometidas están dentro de su red, ¿cuántas personas en total tendría si es que cada uno de ellos, los que están comprometidos, tienen 10 clientes comprometidos, 10 clientes que estén comprando? ¿Con cuánta gente comenzaría a comentar su volumen? Serían 78,100 personas en total. Si multiplicamos con el mismo paquete de e-commerce, que es el paquete que te da la relación uno a uno, por ejemplo, que son 200 puntos, y nos vamos directamente a 78,100 por 200, estaríamos hablando de 15 millones de dólares en ventas mensualmente. Si esto lo dividimos en cuatro, te calza y te sobra, porque serían casi cuatro millones de dólares por línea. Al quinto nivel de profundidad, multiplicamos el doble el volumen de ventas que se pudiesen producir trabajando dos personas con un código. Dos personas con un código. ¿Alguien cree que puede producirse más trabajando dos personas empujando una sola, un solo centro de negocios o no? ¿Crees tú que sería más provechoso que dos personas estén trabajando con cinco comprometidos al mismo tiempo en el mismo centro de negocios? ¿Sí o no? Quiero leerte en el chat. ¿Por qué no hacerlo? Si están trayendo la misma riqueza para la misma familia. Aún así, viendo estos números, estoy personalmente dispuesto a pasar 10 años más construyendo para poder lograr eso. Sé que va a ser en menos tiempo, pero mi cabeza piensa a largo plazo. Sé que tranquilamente, de forma muy relajada, muy rápido obviamente, rápido pero relajado, 
sé que podemos construir eso. ¿Por qué quieres tener un resultado express de mil dólares en los primeros meses para después no ganar más? Si en seis meses puedo construir un cheque de tres mil, cinco mil o diez mil y por el resto de mi vida cambiar toda mi, mi historia. Por favor, envíame un 5 a través del chat si en estos momentos estás entendiendo lo que estamos viendo. ¿Te, lo, te hacen sentido los números? En el papel está bonito, obviamente. O sea, está espectacular verlo en el papel. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Ahora hay que hacerlo. Cuando entendí el largo plazo y la perseverancia calmó mi ansiedad y pude ver cómo es el negocio. Exacto. Quiero llorar. Lloré. Es hora de acelerar. Así es. Ahora es el momento. Ahora es el momento. Por eso que estos días, con este libro en especial, <ríe> bueno, luego de todos los libros y lo que he vivido, lo que vivimos allá en Puerto Rico, los eventos de acá, hay una mezcla de cosas en mi cabeza. Estoy flipando. Estoy como en mis primeros días de redes de mercadeo cuando primera vez vi si seis traen a cinco, cinco traen a cuatro y cuatro traen a tres. Personalmente, hoy día... No tenemos 5 o 10 personas dentro del equipo que están comprometidas. Hay más. Hay más. Y eso me hace flipar lo que se puede lograr en este año dentro del equipo. Realmente, realmente cada vez se hace mucho más claro. Vamos al siguiente punto porque ya estamos terminando. Ah, quiero ver primero si alcanzamos a terminar. Sí, o no, no, no alcanzamos a terminar. Sí, se alcanzamos a terminar. Capítulo décimo sexto, para terminar esta parte del libro. Sí que es poderoso cuando tienes la claridad de todo esto. Exacto. Y estamos invirtiendo una hora al día para poder entenderlo. Una hora al día estamos invirtiendo para poder entenderlo. Pero se nota el efecto compuesto cuando lo haces diariamente. Ojalá en algún momento podamos leer ese libro igual acá. El efecto compuesto de Darren Hardy. Qué tremendo libro. Capítulo décimo sexto. ¿Por qué el 90% de la población debería participar en el mercado en red? El 90% de la población debería estar en el mercado en red. Al entender la siguiente presentación, sabrá por qué. En la mayoría de los países, el juego consiste en trabajar hasta jubilarse y acumular fondos suficientes como para vivir holgadamente hasta la muerte. El vivir del seguro social no se puede llamar vivir holgadamente. Cuando usted vive en la casa de su elección sin tener que pagar una hipoteca, cuando maneja el automóvil de su elección sin cuotas por financiamiento pendientes, cuando sus tarjetas de crédito no presentan deuda y cuando no tiene cuentas por teléfono pendientes, en otras palabras, cuando no tiene deudas, cuando se encuentra en tal situación y cuando tiene un ingreso de 10 mil dólares todos y cada uno de los meses, salga usted de la cama o no, entonces se puede afirmar que usted que tiene usted un estilo de vida mejor que el de muchos millonarios. Para muchas personas, devengar un ingreso mensual de 10 mil dólares requeriría tener depositado en el banco unos 2.4 millones de dólares al 5% de interés. Oh, esto es brutal. No sé si lo habían visto, pero les, les compartí unos videos el otro día de un entrenamiento de Don Falla. Si no lo han visto, véanlo. Él hace el ejemplo con la gente que se jubila y acumula 2.4 millones de dólares, por ejemplo, acumulado en el banco, y que le estén rentando un 5% de interés mensual de ganancias. Esa persona tuvo que generar esa cantidad de 2.4 millones de dólares para poder recibir 10 mil dólares al mes de residual. Pero por lo menos en mine, tú no necesitas llegar a eso. Tú vas a necesitar, por ejemplo, tener volúmenes de ventas de más de 40 mil dólares al mes para ganarte 10 mil dólares mensuales. No es acumular 2.4 millones de dólares, pero después lo vamos a ver. Ve la tabla de la página número 1 de la página 107 para enterarse de la cantidad de dinero que se requiere y a qué tasa de interés para producir los diferentes ingresos mensuales. Escoja el nivel de ingresos que le gustaría devengar y luego verifique cuánto tendría que acumular para poder obtenerlo. Recuerde que antes de empezar a acumular, usted tiene que ganar el dinero, pagar impuestos, la hipoteca, las cuotas de financiamiento del automóvil y cada una de las cuentas. ¿Cuánto le queda en realidad para acumular? Vamos a verlo. Lo tenemos por acá, ingreso mensual en el banco para generar. Y aquí aparece otra tabla, vamos a leer acá. Así es que ya sabemos que se necesitarían unos 2.4 millones de dólares para que nos dé unos 10 mil dólares mensuales. La verdad, al día de hoy, no sé si eso esté rentando esa cantidad de dinero. 
siendo muy sinceros, habría que entrar a picar ahora y ver los datos actuales. Pero creo que esto es mucho para lo que se debería estar dando ahora, porque un 5% mensual está bien grande. No sé si hay fondos que te estén rentando esa cantidad de dinero. La verdad lo dudo. Puede ser un 1, un 1.5 o 2% mensual. Pero un 5% mensual consistentemente que no dependa de ti, que te lo esté dando un banco, lo veo raro. No quiero decir que no exista, pero lo veo difícil, la verdad. Divide esa cifra por la mitad, 1.2 millones de dólares para que nos dé 5.000 dólares mensuales. O sea, por ejemplo, ¿hay algún gen 5.000 conectado en la sala ahora acá? ¿Aló? ¿Algún 5.000 en la sala? Ya, por ejemplo, Nacho y Cami, para ganar 5 mil dólares al mes de sus ahorros, deberían tener 1.2 millones de dólares en su cuenta. O sea, estamos hablando de cerca de 1.100 millones de pesos chilenos en su cuenta ahorrada. Si es que le dieran un 5%. Entre todas las personas que usted conoce, ¿cuántos estarían en condiciones de acumular entre 1.2 millones de dólares y 2.4 millones de dólares para el momento de su jubilación? <risa> ¿Cuánta gente que usted conoce? Quiero que me ayuden en el chat. ¿Cuánta gente que usted conoce llega con esos dineros de ahorro a su jubilación? ¿Conoce a alguien usted que llegue con esos niveles de ahorro? ¿Sí o no? Cero. Cero. ¿Quién? ¿Con un empleo? Nunca. En el mercadeo en red, una persona trabajando medio tiempo puede generar un ingreso de 5 mil a 10 mil dólares al mes en un periodo de 2 a 5 años. Eso ocurre en nuestra organización actualmente. Este dinero se gastaría de la misma manera en que se gasta el dinero que deben, devengado sobre 1.2 o 2.4 millones de dólares de 5% de interés al mes. Un ejemplo anterior representa la situación en la que podría hallarse usted dentro de 2 a 5 años con, un ingreso, con sus ingresos residuales. Analicemos los primeros meses hasta, hasta cumplir un año. Se requieren 48 mil dólares en el banco para generar un ingreso de 200 dólares mensuales. ¿Hay algún Gen 350 en la sala? ¿Algún Gen 350 en la sala que ganes arriba de 350 dólares al mes? Si hablamos de 48 mil dólares para ganarse 200 dólares al mes, para ganarme 400 necesitaría unos 96 mil. Supongamos que si te quieres ganar unos 350, vamos a necesitar unos 85 mil dólares ahorrados en el banco. ¿Hay algún Gen 350 acá en la sala que actualmente tenga 85 mil dólares en la cuenta? para poder estar ganando 350 dólares al mes? Al presuponer un interés del 5%, realmente estamos exagerando, ya que las ganancias sobre el capital en un banco típico ascienden a mucho menos que esto. Bueno, qué bueno que lo dice el libro. ¿A cuántas personas conoce usted que están en condiciones de ahorrar 48 mil dólares en tres meses? Pero casi todos empleando nuestro sistema podrían construir una organización que les generaría unos 200 dólares al mes. Observe lo siguiente, ingreso mensual versus en el banco para generar. Y ahí se va dando. O sea, entre más dinero tenemos acumulado, ahorrado en el banco, mayor nivel de ingreso nos va a dar de residual. Pero miren la cantidad de dinero que hay que tener para poder tener esa cantidad de ingreso. En mi cuenta, dos no cuenta, no. ¿A cuántas personas conoce usted? En ca capacidad de ahorrar entre 3.000 a 6.000 dólares al mes, la mayoría diría que no saben de nadie. ¿A cuántas personas conoce usted que estén en condiciones de patrocinar a un amigo al mes? Recuerde que a ellos solo se requiere una conversación de 45 segundos y de prestarle el libro para que lea las primeras cuatro presentaciones servilleta. A continuación, se reúnen para conocer al patrocinador de usted. Esto se puede lograr mediante una llamada de conferencia de tres, una llamada de tres vías. Resulta por demás interesante que cualquier persona que tenga la potestad de poner en práctica este sistema y patrocinar a un amigo al mes y enseñarle a hacer lo mismo con tan solo patrocinar a una persona al mes y enseñar a su gente a hacer lo mismo, su organización se verá así. El primer mes tendrías dos. El segundo mes tendrías cuatro. Luego tendrías ocho, dieciséis, treinta y dos. Y en un año ya habría más de cuatro mil personas comprometidas dentro de tu negocio. ¿Se acuerdan del cálculo? Si solamente te dedicas a esto, una persona al mes, cuatro mil noventa y seis. ¿Quieren que hagamos el cálculo nuevamente? Si hay 4.096 personas en un año que están comprometidas dentro de tu negocio, ¿cuántos clientes cada uno de ellos tienen? Quiero que me ayuden en el chat. ¿Cuántos clientes tienen cada uno de ellos? 
10 clientes cada uno. Entonces nos quedaríamos con un total de cuántas? 40.960 personas. A una media del paquete más vendido, del precio más bajo, que serían 200 dólares, por 200 dólares, estaríamos hablando de un volumen de 8 millones de dólares en ventas. Dividido en cuatro líneas, estaríamos hablando de 2 millones de dólares. Estamos hablando que a 12 meses, esto puede ser 12 meses o puede ser más, pero él está hablando del sistema de duplicación que está ejecutando. Obviamente, lo vuelvo a repetir, en el papel y en los números se puede hacer cualquier cosa. Pero, ¿qué pasaría si no tomara do, do, un, 12 meses? ¿Qué pasaría si le tomara 3 años, 4 años hacer esto? ¿Quiénes de las personas que están acá? Por favor, escríbame yo a través del chat. ¿Realmente estarían dispuestas a invertir entre 2 a 4 años para poder construir una organización? ¿En qué empleo podemos conseguir esto, amigos? De verdad que sí. Y en el peor de los casos, que no llegues a esos niveles del millón de dólares al mes, que le pegues a 10 mil, 30 mil, 60 mil. Aún así, es mucho mejor de lo que puede lograr cualquier otra persona en un empleo. Con tan solo patrocinar a una persona al mes y enseñar a su gente a hacer lo mismo, su organización se vería así. ¿Qué pasaría si tan solo lo hiciera una vez al año y le enseñara a su grupo a hacer lo mismo? Usted alcanzaría la independencia económica para fines del décimo segundo año. ¿A quién no le encantaría jubilarse en 12 años? Una persona al mes le permitiría a usted hacerlo en un periodo de un año. El mercadeo en red, contrariamente a las ventas, no es un juego de números. Un vendedor sale a trabajar para que un gerente de ventas para un gerente de ventas, mientras que en el mercadeo en red las cosas funcionan al revés. ¡Qué tremendo! Cuando usted afilia a alguien, usted sale a trabajar con él. Tendrá la opción de escoger para quién trabaja. Lo que realmente debemos hacer para tener éxito en el mercadeo en red se puede resumir en dos oraciones. Uno, hacer amigos, si no tiene ninguno. Y dos, conocer a amigos a los amigos de estos. Entonces, ¿qué es lo que le recomendamos acá en el libro? Haga amigos, salga a conocer gente, comparta con gente. Y aquí está el gráfico número uno. ¿Está seguro de su jubilación? Si pueden tomar la captura de pantalla quienes no lo tengan, tómenle. Ahí se darán cuenta qué página es. Si logran verla, me dicen. Y este es el plan de jubilación que la mayoría de la gente tiene. Con esto terminamos el capítulo décimo sexto. Y antes de cerrar, me gustaría preguntarte. Antes de terminar, me gustaría preguntarte, ¿con qué te quedas de la sesión de hoy? ¿Cuál es tu metacognición del día de hoy? ¿Con qué te quedas? Quiero leerte en el chat. ¿Con qué te quedas el día de hoy? Necesito tener una seria conversación con mi esposo. Uno más uno no es dos. Es más que dos. Y más todavía cuando entramos en mente maestra. Cuando dos o más personas se unen en un espíritu de perfecta armonía y cooperación, dejando sus intereses personales de lado con un fin en común, se crea la mente maestra. Construir a largo plazo. Sí, yo también, dice. Que yo también. ¿Una conversación estaría con su esposa? Construir a largo plazo, dice por allá Majo. Ingrid dice construir bases sólidas. Oscar dice visión Largo plazo, perseverancia, constancia y profundidad. Maca dice salir a hacer amigos y construir a largo plazo. Lau dice, llegué un poco tarde, pero me quedo con la visión a largo plazo, que es mejor que las mentes en mentes maestras, que es mejor en mentes maestras. Hacer lo que sea necesario, dice Marjorie, pensando en construir en grande a largo plazo. Uno más uno es más. Visión a largo plazo, dice Ingrid. Javier, objetivo claro, cinco amigos nuevos todas las semanas. Esa es. No necesitamos convencer, dice Javi. Necesitamos buscar, bu necesitamos buscar barcos de plata para que sean oro, 5 por 5 ¿Van comprendiendo el poder del efecto multiplicador? ¿A quién hoy el día de hoy se le hace mucho más cercano poder pensar en 10 mil dólares al mes en un Gen 10K? ¿A quién sinceramente se le hace mucho más cerca pensar en un Gen 10K? Voy a buscar una pareja para duplicar. <risa> no, en serio. <risa> Así voy a encontrar a las personas que quieren correr y cambiar sus vidas. Anoche no dormí. Espero que esta noche no puedan dormir. Hagan el trabajo, por favor. Le, les dedico que hagan el trabajo. Papel blanco, lápiz azul. Hagan el ejemplo. 
y háganlo con una persona 5x5 y hagan al lado el, 5, el 10x5, si es que ustedes lo quieren hacer en pareja o con alguien que esté comprometido. Es que ya se ve mucho más cercano. Cuando hablamos de un gen 350, un gen 1000, pensando de esta forma, ¿quién cree el día de hoy de los que no han cerrado gen 350? ¿Tú crees que puedes ganar 1000 dólares? Para quienes no han cerrado todavía gen 1000, ¿puedes ganar 1000 dólares? ¿Se puede hacer? ¿Sí o no? Lista de contactos ahora mismo. Agenda tu lanzamiento con la persona con la cual estás trabajando. Lanzamiento, llamadas de tres vías. Lanzamiento, llamada de tres vías. Lanzamiento, llamada de tres vías. Lanzamiento, llamada de tres vías. Y en el proceso, hagan una hoguera semanal. Mañana vamos a hacer la hoguera canchillán. Para quienes son de Chillán alrededores, mañana vamos a estar acá juntos y vamos a hacer hoguera. Espero que usted llegue y que además, si es que llegue, los que sean de cerca, obviamente, o los de la ciudad, no le vamos a decir, vengan de Punta Arena acá. No es el mensaje, la verdad, no lo hagan, no es el mensaje que quiero enviar. Y la idea es que nos juntemos acá para encender el fuego. Lo que hablamos en el capítulo de ayer, Ingrid, de encender la hoguera, donde nos juntamos la gente que tiene más resultados para enseñarle a las demás cómo tener los resultados. Así que eso, les dejo un fuerte abrazo, muchas bendiciones. Ya estamos con todo, espero que siga construyendo y espero que el día de mañana ya estemos terminando este tremendo libro para que continuemos con más material que nos va a seguir expandiendo el contexto y como lo que me está pasando en estos momentos me está encendiendo la llama como nunca. Me siento así como bien excitado en estos momentos para poder darle con todo. Les dejo un fuerte abrazo, muchas bendiciones, nos encontramos hasta una siguiente oportunidad. Antes que me vaya... Historia, se me había olvidado. Pero vamos allá. Hay una frase que aprendí hace muchos años atrás que se la quiero compartir porque quiero que esto sea tendencia. Se llama hacer y promover. Cada vez que usted esté haciendo algo acerca de su negocio, cada vez que usted lo esté haciendo, por favor, haga y promueva. ¿Qué quiere decir eso? Que grabe, saque foto o haga cualquier actividad que la pueda subir en redes sociales, que la pueda modelar. Estamos terminando el libro, sea dueño de su vida, últimos capítulos, estamos acá con la gente del equipo con lo cual estamos multiplicando este siguiente nivel dentro de la organización. Felices y agradecidos de seguir y construir a largo plazo con la gente del equipo. A darle con todo. Nos vemos, nos vemos. Ya, bacán. Un fuerte abrazo. Que les vaya súper. A darle con todo. ¿Cuál es el último bus de Chillana Santiago? Una, una a las 3.05. Turbus 3.05. Llega a las 7 y media, 7 de la mañana más o menos allá. ¿Quieres venir? Bueno, si quieres venir, háblame por interno. <ríe> para ver si me puedes ayudar con algo. Les dejo un fuerte abrazo, muchas bendiciones, que estén súper bien. A darle, a darle. Chao, chao.